இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நமக்கு என் எப்படி உணவு மூலமாக எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை மூலமாக எப்படி சின்ன சின்ன அக்கறைகள் மூலமாக நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அப்படிங்கிற மருத்துவ செய்திகளை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கு அந்த மாதிரி பார்க்குற இருக்கிற ஒரு தலைப்பு என்னென்னா குண்ம நோய் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக அல்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு தான் தமிழில் பேர் வந்து குண்மம் அப்படின்னு பேர் இந்த குண்மங்கிற இந்த அல்சர் தொந்தரவு வந்து இன்னைக்கு பெரும்பாலான இளைஞர்களுக்கும் சரி இந்த இள வயதில் இருக்கக்கூடிய ஆணோ பெண்ணோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த தொந்தரவு இருக்குது இது எதனால் வருதுன்னா அடிப்படையில் வாழ்வியலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றங்கள் தான் இந்த நோய் வர்றதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக படுது எல்லாருமே ரொம்ப அவசர உலகத்தில் அங்கங்கே ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதுனால உணவின் மீதான அக்கறை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே இருக்கு எதை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடணும் எந்த உணவு வந்து நம்ம உடலுக்கு ஏற்றது எப்போது சரியான கால இடைவெளியில் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் ரொம்ப அந்த அக்கறை ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு தான் சொல்லணும் எந்த இடத்துல வேலை பார்த்தாலும் சரி இல்லை எந்த விதமான வேலை பார்த்தாலும் சரி இதை குறித்த அக்கறைகள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே வர்றது தான் இந்த வயிற்று புண்கள்ங்கிற குண்ம நோய்க்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இது ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு வியாதியாக லேசாக ஒரு நெஞ்சு கூட்டு பகுதியில் வந்து ஒரு வலி வர்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த நேரத்துக்கு ஏதோ ஒரு கடையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டாசிட் மாத்திரைகளோ உடனே ஒரு அமிலத்தன்மையை மட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கார சிறப்புகளையோ குடிச்சிட்டோன்னா அந்த மொமெண்ட்டுக்கு சரியாக போகிற மாதிரி ஒரு தோணும் கொஞ்ச நாட்கள் வந்து அது அந்த மாதிரி மருந்துகளுக்கு அது உடனடியாக வேலை செய்வது போல தெரியும் ஆனால் நாள்பட நாள்பட எந்த மருந்துகளுக்குமே அந்த வலி கட்டுப்படாமல் அந்த வலி ரொம்ப தீவிர நிலையை அடையக்கூடிய நிலை வரும் அதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக எந்த உணவு சாப்பிட்ட உடனேயும் உடனே வலி வரக்கூடிய தன்மைக்கு கொண்டு போய்விடும் இந்த வலியின் காரணமாக அவங்க சாப்பிட்ற விஷயத்தையே குறைக்க ஆரம்பிச்சுப்பாங்க அப்புறம் சரியாக சாப்பிடாதனால உடல் மெலிய ஆரம்பிக்கும் சில நேரங்களில் தெரியாமல் கொஞ்சம் காரத்தன்மை உள்ள உணவை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த புண்கள் வந்து சில நேரத்தில் இறப்பையில் ஓட்டையே விழக்கூடிய அளவில் இல்லை சில நேரங்களில் ரத்தத்தை கசிய வைக்க கூடிய அளவில் பெரிய வயிற்று புண்களாக மாறிவிடக்கூடிய அபாயமும் உண்டு இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது மாதிரி அடிக்கடி வயிற்று புண்கள் ஏற்பட்டு அப்புறம் அதை சரியாக சீராக்காமல் சரியாக கவனிக்கப்படாமல் போகும்போது அந்த வயிற்று புண்கள் பின்னால் வந்து புற்றுநோயாக கூட வர மாறக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கு மன அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது எந்த ஒரு வேலை எடுத்தாலும் சரி எந்த ஒரு வாழ்வியலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியறதில்ல இந்த மன அழுத்தமும் இந்த வயிற்று புண்கள் வருவதற்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக நவீன அறிவியல் வந்து இதை வலியுறுத்தி சொல்கிறது அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த வயிற்று புண்கள் முக்கியமான உணவு <laughs> வழி <laughs> வருது சொல்லிட்டு வலி நிவாரணி மருந்துகளை எடுத்துக்கிறதையும் தவிர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி மருத்துவர் ஆலோசனை இல்லாமல் அவ்வப்போது போய் சுரத்துக்காக மாத்திரை வாங்கி போடுறது உடல் வலி குறைவதற்காக மாத்திரை வாங்கி போடுவது இதுவும் வந்து வலியை வந்து ரொம்ப அந்த குடல் புண்களை அதிகமாக உண்டாக்கும் இதெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து அதிக மது பழக்கமும் புகை பழக்கமும் இந்த மது புகை ரெண்டுமே குடலில் வந்து புண்களை உண்டாக்கும் அந்த புண்கள் வந்து நாள் அடைவில் வந்து சரியாக அதை வந்து மருத்துவம் மேற்கொண்டு அதை புண்ணை ஆற வைக்கலைன்னா அதே புண்களே வந்து பின்னாட்களில் வந்து புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய அளவில் போய் சேர்ந்துடும் அதனால் வயிற்று புண்கள் வராமல் தடுப்பது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் லேசாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி நெஞ்சங்கூட்டு நடுவில் வந்து ஒரு எரிச்சல் உணர்வு இருக்குது சாதாரணமாக இதை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி ஒரு பசிக்கிற நேரத்தில் ஒரு கபகவான ஒரு எரிச்சல் வந்து உணவு குழலும் இறைப்பையும் சந்திக்கிற இடத்துல ஒரு எரிச்சல் உணர்வு இருக்கும் அப்புறம் அது சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்சம் அது மட்டுப்படுறது மாதிரி தெரியும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து வலி ஆரம்பிக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா குடலுடைய பகுதியில் இறைப்பையோட மேல் பகுதியில் இருந்தால் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வலிக்கும் சாப்பிட்டு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வலி வருதுன்னா அது குடல் பகுதியில் பொண்கள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் டியூடினல் அல்சர் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு வலியை தோற்றுவிக்கும் அப்படி நமக்கு லேசாக வலி தோற மாதிரி தெரிஞ்சாலே உங்களுடைய குடும்ப மருத்துவரை பார்த்து அதற்கான சரியான சிகிச்சையை எடுத்துக்கொள்ளணும் சித்த மருத்துவத்தில் சில எளிய வகைகள் மூலிகள் எடுத்துக்கிறது மூலமாகவே ஆரம்ப நிலையில் இந்த புண்களை ஆற்ற முடியும் சாதாரணமாக ஒரு குவளை மோர் காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு சாயந்தரம் ஒரு நாலு மணிக்கு எடுத்துக்கிட்டாலே அந்த புண்கள் வந்து நல்ல இயல்பாகவே ஆற ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா மோர் வந்து ஒரு பேசிக்காக நேச்சுரல் ஆன்டாசிட் அதுக்கப்புறம் அதில் கால்சியம் சத்து இருக்குது அதில் நல்ல புண்காற்றக்கூடிய தன்மையுடைய லாக்டோபேசிலஸ் மோரில் நிறையா இருக்குது சாதாரணமாக சாப்பாட்டோடு சாப்பிட்றதுக்கு சீரக தண்ணி குடிக்கலாம் சீரக தண்ணி குடிக்கும்போது அது குடல் புண்களை ஆற்றி சீரணத்தை சரி பண்ண இருக்கும் அப்புறம் நமக்கு நார்மலாக கிடைக்கக்கூடிய பெரண்டை கொத்தமல்லி சீரகம் இதெல்லாம் வந்து உணவுல ஏதாவது ஒரு வகையில சேர்த்துக்கணும் சீரகத்தை சீரக தண்ணியா குடிக்கலாம் பிரண்டையை வற்றலாக கிடைக்கிறது பிரண்டை வற்றல் வந்து கிடைச்சதுன்னா அதை லேசாக பொறிச்சு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் உணவோடு சேர்த்து எடுக்கும் பொழுது அந்த புண் ஆறும் அதற்கும் மேலே புண் அதிகமாக இருக்குது குறைய மாட்டேங்குதுன்னா உங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள சித்த மருத்துவரை அணுகி அவங்க தரக்கூடிய உப்பு சந்தோறம் பஞ்சல் அவனச்சந்தோறம் அது மாதிரி நல்ல நேரடியாக குடற் புண்களை ஆற்றக்கூடிய சித்த மருந்துகள் அறிவியல் பூர்வமாக அவை நிரூபிக்கப்பட்ட மருந்துகள் நிறைய இருக்குது அந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டோன்னா இந்த புண் அந்த புண் நிதானமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையோட இருந்துகிட்டோம்னா இந்த புண்கள் மீண்டும் மீண்டும் வருவதை வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் அது தவிர இது தவிர நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி புண்கள் வருது அப்படின்னாலே நம்ம இரவு தூக்கம் ரொம்ப முழிக்கிறத வந்து குறைக்கணும் இரவு ரொம்ப பதினோ இரவு ஒரு மணி வரைக்கும் ரெண்டு மணி வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து முழிச்சு கொண்டே இருந்தோம்னா இரவில் பித்த சூடு அதிகமாகும் உடலினுடைய சூடு அதிகமாகும் பொழுது அதனாலேயும் இந்த குடல் புண்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி குடற் புண்கள் வருது அப்படின்னாலே இரவு நேரத்தில் ஒரு குறைந்தபட்சம் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் தூக்கம் வந்து ரொம்ப அவசியம் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்ட நிறைய பேர் வந்து இரவுலையும் பணிபுரிய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இரவுல பணிபுரிய வேண்டியிருந்தா அதற்கு இணையாக பகல் பொழுதில் வந்து இடையூறு இல்லாமல் தூங்கணும் அப்படி ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் தூக்கம் இருந்தால் தான் இயல்பாகவே குடலுக்குள்ளேயும் இறைப்பைக்குள்ளேயும் இந்த அமிலத்தன்மை வந்து நம்மளுடைய புண்களை உண்டாக்காமல் ஒரு மியூக்கோ ப்ரொட்டக்ஷன் ஏற்படும் அந்த மியூக்கோ ப்ரொட்டக்ஷன் வருவதற்கு அந்த இரவு தூக்கம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் இது தவிர உணவில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா பழங்கள் ரொம்ப முக்கியம் பழங்கள் அதுலேயும் குறிப்பாக வாழைப்பழம் வந்து நேரடியாக அல்சருக்கு ஒரு மருந்தாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு வாழைப்பழம் டெய்லி வந்து ஒரு இந்த மாதிரி புண்கள் இருக்கிறவங்க மாலை நேரத்தில் ரெண்டு உணவுக்கு நடுவில் மதிய உணவுக்கும் இரவு உணவுக்கும் நடுவில் ஒரு வாழைப்பழம் இர தினசரி எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா வாழைப்பழம் சாப்பிட்டாலே வெயிட் போட்டுரும் உடல் எடை கூடிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு சின்ன வாழைப்பழத்தினுடைய கலோரி அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது கலோரி தான் ஒரு இட்லி சாப்பிட்டாலே அதே ஐம்பது கலோரி வந்துடும் அதனால் நிறைய பேர் வாழைப்பழத்தை தவிர்க்கிறாங்க அது தவறு அந்த வாழைப்பழத்தை வந்து சாயந்தர நேரத்தில் சாப்பிட்டா அதுவே புண்ணை வந்து ஆற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல பழமாகவும் நல்ல மருந்தாகவும் இருக்கும் பழங்களில் நம்ம வந்து ரொம்ப புளிப்பு தன்மை உள்ள அமில தன்மை உள்ள பழங்களை மட்டும் தவிர்க்கணும் இந்த கமலா ஆரஞ்சு எலுமிச்சம்பழம் திராட்சை பழம் இந்த மாதிரி ரொம்ப அமிலத்தன்மை உள்ள பழங்களை வந்து தவிர்த்துடலாம் அதுக்கு பதிலாக பப்பாளி கொய்யா வாழைப்பழம் இது மாதிரி பழங்களை வந்து நம்ம அன்றாடம் ஒரு போர்ஷனாக அதாவது காலை உணவு மதிய உணவு இரவு உணவுனா ஒரு உணவில் ஒரு உணவாகவே பழங்களை எடுத்துக்கொள்வதும் வந்து இந்த புண்களை தடுக்க வராமல் தடுப்பதற்கு முடியும் ஸோ மொத்தத்தில் நல்ல மன அமைதி மன அழுத்தத்திலிருந்து வெளியே போகிறது சரியான வேலையில் உணவு எடுத்துக்கொள்ளுதல் இந்த மாதிரி குடல் புண்கள் வராமல் தடுப்பதற்குரிய இந்த பழங்கள் இது போன்று எடுத்துக்கொண்டோன்னா கண்டிப்பாக இந்த குடல் புண் நோயிலிருந்து முழுமையாக நாம் விடுபட முடியும் Oh